Umbria Sport Magazine Umbria Sport Magazine Portiere del Perugia Guglielmo Vicario, i nostri microfoni hai mantenuto la squadra in partita con tre o quattro interventi dopo il gol subito però i tuoi compagni questa sera davanti non, non ci hanno fatto trovare spazi contro una grande squadra come il Benevento no, è stata una partita complessa insomma aver preso gol sicuramente non ci ha aiutato e abbiamo trovato una squadra che si sa difendere molto bene sono molto compatti quindi gli spazi erano pochi non siamo riusciti a penetrare ad essere così pericolosi per uh, acciuffare il pareggio eh, Cosa manca a questo Perugia? Quali sono le problematiche secondo te? Eh, una partita un po' diversa da quella con l'Empoli sembrava che eh, il Perugia si fosse messo sulla strada giusta all'inizio partita poi ha lasciato un po' di campo agli avversari Ma Secondo me non, non ci sono grossi problemi nel senso dobbiamo essere un po' più smaliziati, un po' più cattivi in certe, in certe situazioni di gioco. Ecco, questo, su questo ci dobbiamo lavorare, perché lo dobbiamo e lo possiamo migliorare assolutamente. Quindi solo col lavoro insomma, troveremo la strada insomma, migliore, ma ci siamo. In quella situazione di Carraro ti ho visto molto arrabbiato per, per l'espulsione come i tuoi compagni. Eh, Un'ingenuità tra le ingenuità, un po' anche in avanti, in difesa, la palla regalata da Falasco per l'occasione di Insigne, mm, forse un, qualche errore di troppo a livello individuale. No, non, non sta a me insomma, commentare queste, queste situazioni qua, abbiamo il mister che ci pensa e seguiamo le sue indicazioni. Insomma. Senti, adesso a Salerno altra trasferta importante? Beh, sì, sicuramente troviamo una squadra che come noi ha perso questa, in questa giornata però è sicuramente un'ottima squadra quindi sarà sicuramente una bella partita si sono due squadre forti grazie a Guglielmo Vicari Massimo Addo ai microfoni di Umbria Radio mister è una serata che si è conclusa male più errori individuali o più imprecisioni di squadra di gioco no precisione di squadra oggi non abbiamo certamente fatto una una buona, una buona gara anche se eh, poi alla fine è stata molto equilibrata eh, diciamo che abbiamo perso la gara su, sulla bravura del, dei giocatori del Benevento in scaltrezza, in eh, malizia e in perdite di tempo e queste cose qui perché poi alla fine abbiamo subito un solo tiro in porta no? almeno questo mi ricordo, magari un altro paio su qualche contropiede nel secondo tempo ma è stata una partita equilibrata loro sono una squadra sgorbutica in 11 e in 10 lo sono diventata ancora di più ogni volta che provavamo ad andare in avanti ci allungavano 50-60 metri con questi lanci lunghi eh, fisicamente sono una squadra molto forte una squadra con giocatori di categorie superiori che sanno interpretare bene le difficoltà loro lo hanno fatto molto meglio di noi oggi um, l'inizio con, con le due punte eh cambio rispetto alla partita col Pisa ed altre partite che disputate ultimamente con eh, due giocatori più di manovra eh, perché? Per cercare di andare a prendere più alti eh, fare il 2 contro 2 con i loro difensori centrali e, e, solo che lo abbiamo fatto poco secondo me soprattutto perché ogni qualvolta ripeto, cercavamo di andare a prendere avanti loro facevano questa palla lunga e andavano a lottare sulle seconde palle e, e ci hanno messo in difficoltà perché non riuscivamo più a, ad andare in avanti sono una squadra sgorburi, una squadra che gioca così e ripeto, eh, in 10 lo sono state ancora di più Dopo l'uscita di Falzerano eh, del quale non abbiamo ancora notizie come abbiamo sentito nella sua voce in conferenza stampa eh, mi aspettavo un centrocampista per eh, equilibrare un po' Eh, quello che erano riusciti a fare Viola e Temai fino a quel momento invece ha provato magari a dare più fantasia davanti per cercare qualche spazio in più con Fernandes no, l'abbiamo messo il centrocampista è entrato Dragomir, è entrato Dragomir si è abbassato, si è abbassato buon, buon aiuto a fare la mezzala e, eravamo un uomo in più e, e ovviamente non avevo bisogno di, di un centrocampista di sostanza però ho bisogno di un centrocampista di qualità quindi ho pensato di abbassare buon aiuto e di mettere Fernandez per aumentare un po' il tasso tecnico il problema è che abbiamo interpretato male la superiorità numerica perché, perché invece di, di essere ancora più pazienti, muovere più velocemente il pallone con qualità eh, 
non, non lo abbiamo fatto e loro sono una squadra che poi quando si chiude lì, davanti, lì dietro diventa, diventa difficile. Eh, non parliamo della direzione arbitrale però di un, di un episodio a fine primo tempo su Falcinelli in area che eh, dalle immagini sembra falloso. La, dalla panchina si è vista? Non lo so, non, non me lo ricordo, neanche, cioè sì me lo ricordo ma non posso giudicare perché, perché non l'ho visto ma non possiamo, eh, non possiamo parlare di queste cose. Oggi non siamo stati il Perugia solito e, e quindi non abbiamo, non, non, abbiamo, non abbiamo ottenuto questo risultato negativo per l'arbitro, l'abbiamo ottenuto perché avremmo dovuto fare di più. E adesso si va a Salerno senza Carraro, probabilmente, speriamo di no, ma da quello che si è visto senza Falzerano, eh, con quale atteggiamento? Di solito giocheranno altri, nessun problema. Eh, ci dispiace perdere giocatori importanti, ma ce ne sono altrettanti che sono lì, che, che aspettano la loro chance e giocheranno altri senza problemi. Grazie mister. Grazie.